الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لا والد له ولا والدة له ولا صاحبة له ولا ولد جلان الأنداد والأضداد والأشباه والأمثال وهو الرب المتعال جل جلاله وعم نواله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ففتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وأقام به الملة العوجاء بأن عبدوا رب الأرض والسماء ورفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله في أعلى العلياء على منهاج خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي أحبتي طبتم وطاب جلوسكم ومكوتكم أمام الشاشات في بيوتكم لتعلم دين خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم ها نحن عدنا والعود أحمد مع هذه الحلقة الجليلة العظيمة من حلقة مجالس الحديث ومع الشرح العظيم للأربعون النووية ودائما نعيش مع حديث أم السنة ألا وهو حديث جبريل الذي جمع الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة فقد كنا قد توقفنا وإياكم مع حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفي رواية طعم الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه كما يكره أن يقدف في النار في رواية أن يلقى في النار وكما تعلمون أن الإسلام علني أي ظاهري والإيمان في القلب أي باطني فلا بد من المؤمن لا بد له على أن يجهد حتى يتحصل على كمال محبة الله وكمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال محبة الصحابة رضي الله عنهم والعلماء والدعاة إلى الله ثم كمال محبة الأخوة في الله نعم إخوتي أحبتي في الله كما بينا في, م... في العقيدة أن أعظم الأرزاق محبة الله وطاعته وتعظيمه وتبجيله وتكبيره ثم تليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم ثم الرزق الثالث محبة الصحابة رضي الله عنهم وتعظيمهم وتوقيرهم والتمسك بغرزهم لأنهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الهدى 
هم الأمانة لهذه الأمة هم السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إخوتي في الله محبة العلماء والدعاة إلى الله الذين نقلوا لنا هذا الدين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار بإحسان إلى يوم الدين في كل زمن محبة الأئمة العلماء الدعاة إلى الله المجاهدين في سبيل الله محبة من نقلوا لنا الدين محبة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان توري وسفيان بن عيينة والفقهاء السبع والمحدثون أهل الأثر الذين نقلوا هذا الدين أهل السنن أهل المعتقد المعتقد الصافي الذي ينجينا الله به في الدنيا والآخرة العقيدة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والطريق طريق النبي نقلوها لنا الصحابة رضي الله عنهم ونقلوها نقلوا لنا بعد الصحابة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كيف كانت عقيدتهم ما كانت عندهم فرقة ما كانوا يسمون بعقيدة كذا أو كذا بل عقيدتهم كانت الإثبات والنفي كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات بلا تعطيل ونفي بلا تمثيل إقرار ثم إمرار آمنا به على مراد الله نعم نحب هؤلاء العلماء الذين نقلوا لنا الدين ومن القواعد التي نقلوها لنا في العقيدة القاعدة الأصولية العقدية الفقهية الذي أصلها الإمام مالك رحمه الله وإلا فإن الإمام مالك فقط ناقل لأنها جاءت عن أم سلمة وجاءت عن, عن شيوخ قبل الإمام مالك لما ذاك الرجل المبتدع سأل عن الاستواء دخل عند الإمام مالك وهو يحدث في المدينة المنورة صلى الله على صاحبها فقال كيف الاستواء فالإمام مالك رحمه الله تفكر واعتبر ثم نظر ثم تبصر وعرق واحمر وجهه ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم معلوم الرحمن على العرش استوى أي على فقط بدون منازع لأن الاستواء معلوم في لغة العرب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون استواء معلوم معلوم عند محمد صلى الله عليه وسلم معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم معلوم عند رب العزة قبل نزول آية الاستواء استواء معلوم لا تجهله حتى العرب حتى العرب ومشركي العرب لا يجهلون الاستواء حتى فرعون حتى فرعون يعلم أن الله في العلو يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا عجيب حتى فرعون فالإمام مالك رحمه الله بيّن لنا الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعلم كيف هذا الاستواء 
الله في العلو جل جلاله الله في السماء جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء ثم قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة والسماء في لغة العرب سماء أي على فالله لا تحويه سماء بل هو فوق السماء سماء في العلو فوق العرش جل جلاله العرش والسماوات السبع والكرسي والأراضين كل محمول بقدرته جل جلاله وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى فالكيف مجهول لا يعلم كيف كيف الله إلا الله لا يعلم كيف هو إلا هو جل جلاله والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال لذاك الرجل وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من هذا المسجد لأن هذه العقيدة لا بد أن تصلنا صافية سنسأل عليها في القبر إن كان فرعون يعلم أن الله في السماء فكيف بأهل القبلة نحن من الباب أولى وسبحان الله الله خلق ذلك في فطرتنا حتى في العجماوات حتى في البهائم حتى في العجماوات وحتى في البهائم الدابة إذا ضربتها وأكثرت ضربها ترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى رب الأرض والسماء وهكذا الإنسان لو أردت أن أخذ أرفع يدي هل أنزلهم في الأرض؟ لا أرفع يدي إلى السماء ثم أدعو اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين أدعو أثني على الله بما هو أهله وأمجده وأصلي وأسلم على نبيه ثم أدعو هذا بالفطرة حتى الملحد الذي ينكر وجود الله لو أخذته ورميته في البحر وأراد الغرق يرفع عينيه إلى السماء ويقول أو مون ديو يا الله عجيب عجيب لأن عنده في الفطرة عنده بأن هناك قوة عليا لله القوة جميعا أو القوة لله جميعا هكذا هؤلاء العلماء رحمهم الله اختلفوا في المذاهب الفقهية احفظوا معي اختلفوا في المذاهب الفقهية ولكن في العقيدة كانوا كلهم على اتفاق أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والمحدثون والفقهاء السبع أهل المدينة إلى يومنا هذا كل من تبع أثارهم أما الاختلاف فيما بينهم فقهي في الفروع بالمثال يتضح المقال مثلا في كيفية الصلاة في القبض أو أو السدل ولكن دائما يتفقون في شيء أن أقل صفة صلاة صلاة المسيء التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقط الفرائد والأركان ثم نصعد درج درج بصفة الكمال لهذا حتى القبض حتى القبض إذا أحد ما قبض صلاته صحيحة ولكن إذا قبض زاده الأجر وقس على هذا فكل فقيه من الفقهاء أو كل إمام رحمهم الله نقل ما عنده من الأدلة التي جاءت بين يديه أدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجدها 
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجدها فيعمل القياس أو يرى التابعين ماذا قالوا ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا في الأمصار وكل ما عند كل منهم عنده شيء من العلم منهم من هو فاق ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو دون ذلك فهكذا الأئمة الله فضل بعضهم على بعض ولكن عقيدتنا نحبهم في الله نقلوا لنا الدين لأن عقيدتهم صافية واختلفوا في الفروع حسب الدليل ونحن نتعبد لله بالدليل ونترحم على علمائنا المجتهد منهم والصائب له أجران والمخطئ منهم وهو مجتهد له أجر وهذا عطاء من الله ليس منك ولا مني ولا من فلان ولا من علان بل من الله الرحمن بإخبار النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هكذا لابد أن تجتمع القلوب على محبة العلماء والدعاة إلى الله الذين نقلوا لنا الدين وننصر النبي كما نصروه هؤلاء العلماء وننصر دين الله كما نصره هؤلاء العلماء ثم إخوتي في الله هذا نحب إخواننا في الله نتقرب بحبنا إلى الله لهم نحب آباءنا أمهاتنا أزواجنا أبناءنا إخوتنا من الصلب وإخوتنا في الله كلهم على حسب ما عندهم من الإيمان والعلم والهدى والعمل الصالح ونعمل كما كان عمر رضي الله عنه يعمل أقرب الناس إلى عمر أكثرهم قرآنا وإيمانا وعلما كان يقرب عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مجالس الشيوخ هكذا صحبتنا وأخوتنا تكون في الله ونتقرب بها إلى الله ونختار من نصاحب ومن نصادق وبمن نتزوج ومن نزوج أولادنا وبناتنا لأننا نحن مؤمنون نحن مؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ولا نزوج بناتنا وأخواتنا ونسائنا إلا لأهل الإيمان المحافظون على الصلوات الذين يأخذوا بنسائهم إلى الجنة النساء والرجال لا نترك حتى الرجال لا نتركهم يأخذون غير المسلمات المؤمنات الصالحات لا لا بد نكون البيئة بيئة الإيمان إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن لم تفعلوا تكن فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى العالم الآن العالم فتنة كم من امرأة صالحة تزوجت رجل طاغي فاسد نقلها من الخير إلى الشر وكم من رجل صالح تزوج بامرأة طاغية حمقته وأصبح ينسرخ من الدين لا لا بد أن نحافظ أن نحافظ على أنفسنا وأهلينا وأخواتنا وبناتنا وأحبابنا في الله لأن مقدارنا غالي عند الله كم الآباء والأمهات ربونا وفي الأخير لا نتعلق بمن هم أهل الضلال وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات لا بد لأننا نريد أن نتقرب إلى الله زواجنا نتقرب به إلى الله تربيتنا نتقرب بها إلى الله أكلنا نتقرب به إلى الله لباسنا نتقرب به إلى الله 
صدقتنا نتقرب بها الى الله نفقتنا نتقرب بها الى الله شغلنا وعملنا كل شيء لا بد ان يكون في ضوء شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نشرحه قال وان يكره المرء او الرجل ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار الذي يتبع غير سبيل المؤمنين يريد ان يلقي بنفسه في النار الا ترى العالم كله فتن والمعصوم من عصمه الله والناجي من نجاه الله العالم احوال هكذا الكفر وهناك الكفر الاكبر وكفر دون كفر الله انقذنا من الضلال الى الهدى لا بد ان نكره الضلال وان لا نعود الى الضلال الله هداك وحفظك من الفساد والزنا واصبحت من الصالحين لا بد ان تبغض الزنا وتبغض الفساد الله حفظك من الرشوه لا بد ان تبغض الرشوه ولا تعود اليها تمت تاب الله عليك التائب من الذنب كمن لا ذنب له الله هداك وحفظك من شرب الخمر فلا تعود الى شرب الخمر ولا بد ان تبغض شرب الخمر الله حفظك من رؤيه الافلام الاباحيه والفاسده وانقذك الله وهداك لا بد ان تكره هذه الاعمال الضاله التي كنت تعملها في الجاهليه كما تكره الكفر ولا تعود اليها وقس على هذا كل عمل يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضه اهل الايمان فلا تعمله وان كنت قد عملته وتبت الى الله هنيئا لك ولكن لا ترجع اليه فهنيئا لمن تاب الا من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى لا بد من التوبه والايمان انظروا اخوتي في الله التوبه مع الايمان ان تؤمن ان هذا هذا العمل يبغضه الله ولا يحبه وهذه المجالس تبت من مجالس الغيبه مجالس النميمه مجالس السخريه مجالس النكت مجالس الضحك او الضحك والاستهزاء تبت منها مجالس لا بد لا ترجع اليها لانها ستلقي بك في النار الا تسمع لقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم ويل للرجل يتفوه او يقول الكلمه ليضحك بها القوم كلمه ليضحك بها القوم يقولها حتى يدخل السرور على الناس يضحك القوم ويقولها كذبا ويل له ثم ويل له ثم ويل له وكذلك هناك احاديث كثيره ان الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يقول الكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا اذا اردنا ان نضحك نضحك بما يرضي الله بما هو حلال بما هو صدق كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يبتسم ويضحك مع اصحابه ولا يقول الا حقا ذات مره كان جالس مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وياكلون التمر وكلما اكل علي بن ابي طالب تمره 
وضع نواة التمر أي العظم أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى حتى انتهي من أكل التمر فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أكلت جميع هذا التمر لأن جمع جميع النواة والعظام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبسط معه وقال له أكلت جميع هذا التمر يا رسول الله ما تركت لي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعجب أنا أتعجب منك يا أبا الحسن أتعجب منك تأكل التمر بعظمه فتبسما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه انظروا هكذا وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاءت في السيرة سيرتهم كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون أحوال الجاهلية ويضحكون وإيمانهم في قلوبهم أعظم من الجبال لابد أهل الإيمان نحن نضحك نتبسم مع الزوجة مع الأولاد مع الآباء مع الإخوة مع الأحباب ولكن بالحق لا ننكت لا نستهزئ لا نسخر لا نغتاب لا ننمنم لا نجعل موائدنا فواكهها أعراض الناس هكذا المؤمن أن يكره كل عمل يبغضه الله عمله في الجاهلية بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في الكفر أو يعود في هذا العمل الجاهلي المبغوض عند الله كما يكره أن يلقى في النار لهذا المؤمن حري به أن يجتهد للدين وأن يشتغل بالباقيات الصالحات وأن يبادر بالتوبة والإنابة وأن يكون أواب أي كثير الرجوع إلى الله في الصغيرة والكبيرة لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه وكيف فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجعل حياتنا سرورنا فرحنا غضبنا أحزاننا كلها أجور وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم نحن بني آدم نحزن ونفرح يوم فرحين ويوم حزنين وهذه هي حال الدنيا حال الدنيا تبكي يوما وتضحك يوما ولا تدوم لأحد لو كان لو كانت هذه الدنيا تدوم لأحد لكان محمدا صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا ولكن لا بد أن نتزود بهذه الأعمال وبهذه المحبة وحب الإيمان وحب الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتزود بها إلى الآخرة قبورنا ستتسع عقب أعمالنا وإيماننا لا بد إخوتي في الله فمحبتنا لله ولرسوله وللصحابة والعلماء وأهل الإيمان ووالدينا وأهالينا وإخوتنا وأحبابنا في الله ومحبتنا للإيمان والأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها كلها نتقرب بها إلى الله وبهذا نجد طعم الإيمان بهذا نجد طعم الإيمان والله إن للإيمان طعم وذوق لا بد أن نتلدد بتلاوة القرآن كما قال الإمام ابن جرير الطبري الشيء بالشيء يذكر فسبحان الله إمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال 
عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يتدبر معانيه فكيف يتلدد بقراءته انظروا اللد عندنا لد في الطعام لد في الشراب كذلك لا بد أن نجد لد في حب الله لد في حب رسول الله لد في حب الصحابة رضي الله عنهم لد في حب العلماء والدعاة إلى الله والمجاهدين رحمه الله لد في حب أهل الإيمان لد في حب الآباء والأمهات لد في حب الزوجة والأولاد لد في حب الإخوة والأهالي والأقرباء لد في حب الأصحاب لد في حب الإيمان لد في حب الأعمال الصالحة ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة لد لد لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم صل وسلم على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إخوتي لا بد أن نجد لد لد في جميع الأقوال لد في جميع الأفعال لد في الدعاء لد في كل صغير وكبير لد وسرور تدخله على أهل النور كذلك وأهل القبور من أهل الإيمان دعاؤك يكون عليهم لد دعاؤك لإخوتك يكون لد قضاء حوائجك لأهل الإيمان لد تتقرب بكل صغير وكبير في سبيل الله إلى الله لد لد إلقاؤك ونشرك للعلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لد كل شيء لا بد أن نجد فيه لد هكذا تحل الحياة وإلا سيصيبنا الحزن وتصيبنا الانتكاسة وتصيبنا الهزيمة وأعظم هزيمة أن نهزم في السير إلى الله لأننا بهذه الأعمال سائرون إلى الله فلا بد أن نحافظ على هذا الخير بالمحبة وطعم الإيمان واللدة لا بد نتلدد بفعل الطاعات والقربات إلى رب البريات خلف خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نحزن وأن ينقبض القلب بالمعاصي لأن القلب بالمعاصي يصبح قاسي لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا نعوذ بالله من مثل هؤلاء القلوب القلب القاسي يرى الحرام حلالا ويرى الحلال حراما القلب القاسي يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريب وسيعود غريب وطوبى للغلباء الغلباء هم أهل القلوب الحقة الحية التي ترى الحق حقا وتتبعه وترى الباطل باطلا وتجنبه القلب القاسي يرى الدنيا كلها مفتوحة كلها حلال يجمع الحابل بالنابل يريد تلبية الشهوات ويقع في الشبهات أما القلب الحي يعلم بأن الله حد له حدودا ووضع له حقوقا وجعل له موازين لا يخطو خطوة إلا وفيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم 
يرى الحلال حلال طريقا إلى الجنان ورضا الرب المتعال ويرى الحرام حرام يهوي بصاحبه إلى النيران ويغضب الرحمن صاحب الحق قلبه نقي تقي زكي لا يصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامه إلا تقي صاحب الباطل لا يصاحب إلا فاجرا ويأكل مع من ولا ولا يميز صاحب الحق يختار أصحابه لأن الصاحب ساحب إما يصحبك إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس يا إما يصحبك إلى النار صاحب الحق يدعو لك في الغيب وصاحب الباطل يريدك أن تنتكس وتفشل في حياتك صاحب الحق يتمنى لك الخير ويريد لك الخير وإذا رأى نعمة عليك يدعو لك ببقائها ونمائها اللهم زده اللهم أعطي كل من نظر إلينا اللهم افتح عليهم فرج عليهم أسعدهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم ثبتنا وإياكم اللهم ارزقنا وإياهم اللهم أفض علينا كرمك وخيرك بلا حساب ولا عذاب رحمة من عندك يا وهاب أنت خير الرازقين وخير الوارثين صاحب الحق إذا صاحبك على الإيمان يتذكرك غدا في الجنان ويقول كما جاء في صحيح الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم يا رب كيف أتنعم وصاحبي فلان في النار كان يجالسني على الإيمان أما صاحب النار وصاحب الباطل يريدك أن تدخل معه النار ويقولون غدا يقولون كما قال ربنا الرحمن في القرآن ماذا يقولون سيقولون انظروا ماذا يقولون وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخرية أم غابت عنهم الأبصار لأن الأشرار والمفسدين والخبثاء والظلمه يريدون الفساد في الأرض ويريدون أن يجروا معهم الناس إلى النار لماذا؟ لأن إمامهم وقدوتهم هو إبليس أما صاحب الحق وأصحاب الحق أصحاب الهدى يقولون لك يا أخي يا أخي يا أختي يا أمي يا أبي إلى الهدى أتنا هيا اركب معنا في سفينة النجاة سفينة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة إخوتي أحبتي الكلام طويل فانظر من تجالس وانظري من تجالسين وانظر من تصاحب وانظري من تصاحبين وانظروا إلى أبنائكم وبناتكم من يجالسون من يخالطون من يصاحبون هل الأشرار أم الأبرار هل أهل الخبث والنجاسة أم أهل التقى والديانة أهل الطهر والعفاف أهل النقاء والصفاء إخوتي أحبتي الكلام طويل والأمر جلل والخطب جسيم ومقداركم غالي 
بمقدار الإيمان والأعمال الصالحة فلا تضيعوا مقداركم أثبتوا فلقاؤنا على الحوض مع محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين صل وسلم على النبي الكريم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والحساد والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم هدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رد بالمسلمين إلى الدين وبلغ هذا الدين في العالمين اللهم يا رب العالمين كل من له أحوال أصلح أحواله اللهم أصلح أحوال إخواننا وأحبائنا في الله وكل من سألنا الدعاء اللهم فرج عنهم أصلح أحوالهم أصلح ذات بينهم يا ربي يا كريم وصل اللهم وسلم على محمد واشف مرضانا ومرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته